సేవ్ ద క్యాట్ అనే పుస్తకంలో రైటర్ జేక్ స్నైడర్ సినిమాల్ని పది జానర్స్గా డివైడ్ చేశారు అందులో మాన్స్టర్ ఇన్ ద హౌస్ ఒకటి స్క్రీన్ రైటింగ్ పర్స్పెక్టివ్లో చూస్తే దీని అర్థం ఏంటంటే మంచి థ్రిల్లర్ రాయాలంటే ఒక ఇల్లు ఆ ఇంట్లో మాన్స్టర్ ఉండాలి ఇక్కడ ఇల్లు అంటే ఏదైనా క్లోజ్డ్ ఎన్వైన్మెంట్ అని అర్థం ఎందుకంటే మాన్స్టర్తో పాటు క్యారెక్టర్స్ ఉండే ప్లేస్ క్లోజ్డ్ అయి ఉంటే తప్పించుకోవడం కష్టం అవుతుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా కాన్ఫ్లిక్ట్ కూడా పెరుగుతుంది అందుకే మీరు గమనిస్తే హారర్ సినిమాలన్నీ అడవిలోనూ పాడైపోయిన బంగ్లాల్లోనూ జరుగుతూ ఉంటాయి హాలీవుడ్లోని బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ ఫ్రాంచైజీలన్నీ చాలా వరకు ఈ మాన్స్టర్ మూవీలే జొరాసిక్ పార్క్ కింగ్ కాంగ్ గాడ్జిల్లా ఏలియన్ ఇలా రకరకాల మాన్స్టర్ మూవీస్ మనకి ఎంటర్టైన్మెంట్ని థ్రిల్లింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ని ఇచ్చాయి మాన్స్టర్ మూవీస్ని హారర్ జానర్లో సబ్ జానర్ అని చెప్పొచ్చు కానీ హారర్ సినిమాల్లో ఉన్నట్టు మాన్స్టర్ మూవీస్లో దెయ్యాలు లాంటివి ఏమి ఉండవు ఇందులో ఉండే మాన్స్టర్స్కి మిగిలిన పాత్రలని డామినేట్ చేసే మోస్ట్లీ మనుషుల్ని చంపే లక్షణాలే ఉంటాయి టెక్నాలజీ లేదా బడ్జెట్ లిమిటేషన్స్ వల్ల కావచ్చు మన ఇండియాలో హర్రర్ సినిమాలు ఉంటాయి కానీ మాన్స్టర్ సినిమాలు మాత్రం తక్కువ సో ఫిల్మ్ లవర్స్ ఈ వీడియోలో బెస్ట్ హాలీవుడ్ మాన్స్టర్ మూవీస్ ఏంటో చూద్దాం నెంబర్ టెన్ ప్రెడేటర్ డైహర్డ్ మూవీని డైరెక్ట్ చేసిన జాన్ మెక్టేర్నన్ ఈ ప్రెడేటర్ సినిమాకి డైరెక్టర్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్లో రిలీజ్ అయిన ఈ యాక్షన్ అడ్వెంచర్ సినిమాలో మాన్స్టర్ మనిషిలానే ఉంటుంది ఈ సినిమాలో ప్లాట్ ఏంటంటే యుఎస్ ఆర్మీ కమాండోస్ కొంతమంది అడవిలో టెర్రరిస్ట్ని అటాక్ చేయడానికి వెళ్తారు అక్కడ నుండి రిటర్న్ అయ్యేటప్పుడు టీంలో ఒక్కొక్కరు చనిపోతూ ఉంటారు సినిమాలో హీరో అండ్ టీమ్ లీడర్ డచ్ చనిపోతుంది ఎవరో కనిపెట్టి ఫైట్ బ్యాక్ చేయడమే మిగిలిన కథ జనరల్గా మాన్స్టర్ మూవీల్లో విలన్ పవర్ఫుల్గా ఉంటాడు కానీ ప్రెడేటర్ సినిమాలో హీరో విలన్ ఇద్దరు క్యారెక్టరైజేషన్ సమానంగా బిల్డ్ అవుతుంది అందుకే క్లైమాక్స్లో వచ్చే ఫైట్ సీక్వెన్స్ యాక్షన్ లవర్స్కి సూపర్ కిక్ ఇస్తుంది ఈ మూవీలో ఆర్నల్డ్ బ్యాడ్ యాస్ పర్ఫార్మెన్స్ని అయితే ఇప్పటికీ మర్చిపోలేం ప్రిడేటర్కి హీరోకి మధ్య జరిగే ఫైట్లు సస్పెన్స్తో ఉండే సీన్లు యాక్షన్ కొరియోగ్రఫీ మనకి కావాల్సినంత థ్రిల్ ఇస్తాయి ప్రిడేటర్ సినిమాని బెస్ట్ మాన్స్టర్ యాక్షన్ మూవీ అని చెప్పొచ్చు సో డోంట్ మిస్ ఇట్ తర్వాత నెంబర్ నైన్ ఎ క్వైట్ ప్లేస్ రీసెంట్గా రిలీజ్ అయిన బెస్ట్ మాన్స్టర్ మూవీస్లో క్వైట్ ప్లేస్ సినిమా ఒకటి ఇందులో మాన్స్టర్స్కి ఒక వీక్నెస్ ఉంటుంది అదేంటంటే వాటికి కళ్ళు కనపడవు కానీ ఈ ఏలియన్స్కి వినికిడి శక్తి చాలా ఎక్కువ కొన్ని కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నా సరే చిన్న శబ్దాన్ని కూడా పసిగట్టగలుగుతాయి ఈ ఏలియన్ మాన్స్టర్స్ నుండి తప్పించుకోవాలంటే ఒకటే దారి సౌండ్ చేయకుండా సైలెంట్గా బతకడం ఇలాంటి యూనిక్ కాన్సెప్టే క్వైట్ ప్లేస్ సినిమాని ఇంట్రెస్టింగ్గా మార్చుతుంది ఈ కథలో మనుషులకి మాన్స్టర్స్కి మధ్య ఉండే ఒకే ఒక థ్రెడ్ సౌండ్ ఈ సౌండ్ అనే ఆస్పెక్ట్ చుట్టూనే స్క్రీన్ ప్లేని డిజైన్ చేశారు అందుకే సినిమాలో డైలాగ్స్ తక్కువ ఉన్నా సరే ఇంపాక్ట్ మాత్రం ఎక్కువ ఉంటుంది బేసిక్గా ఈ క్వైట్ ప్లేస్ సినిమా ఒక ఫ్యామిలీ స్టోరీ ఒక హస్బెండ్ వైఫ్ వాళ్ళ పిల్లలు ఏలియన్స్ మధ్యలో ఎలా సర్వైవ్ అవుతారు అనేది థ్రిల్లింగ్గా ఎమోషనల్గా ఉంటుంది చివరిలో క్లైమాక్స్ అయితే ఆడియన్స్ని సీట్ ఎడ్జ్లో కూర్చోబెడుతుంది సైన్స్ ఫిక్షన్ హారర్ కాబట్టి కొన్ని చిన్న చిన్న లాజిక్స్ పక్కన పెడితే ఖచ్చితంగా మిమ్మల్ని థ్రిల్ చేసే సినిమానే ఈ క్వైట్ ప్లేస్ సో డోంట్ మిస్ ఇట్ తర్వాత నెంబర్ ఎయిట్ ద డిసెంట్ ఆరుగురు ఫ్రెండ్స్ కలిసి ఒక కేవ్ అడ్వెంచర్కి వెళ్తారు అక్కడ అనుకోకుండా అండర్ గ్రౌండ్లో చిక్కుకుపోతారు ఆ తర్వాత నుండి చీకట్లో జరిగే థ్రిల్లింగ్ స్టోరీనే ఈ డిసెంట్ ఈ సినిమాలో మాన్స్టర్లు లోతైన గుహల్లో ఉంటారు ఇంచుమించు మనుషుల్లానే ఉన్నా చూడ్డానికి భయంకరంగా ఉంటాయి డిసెంట్ సినిమా చాలా డిస్టర్బింగ్గా థ్రిల్లింగ్గా ఉంటుంది ఖచ్చితంగా భయపడుతుంది జనరల్గా హారర్ సినిమాల్లో జనాన్ని భయపెట్టేది కంటికి కనపడని క్రియేచర్ డిసెంట్లో ఈ మాన్స్టర్స్ని రివీల్ చేసే సీన్లు చాలా క్రీపీగా ఉంటాయి సర్వైవల్ కోసం ప్రతి క్యారెక్టర్ స్ట్రగుల్ అవుతూనే ఉంటుంది అండర్ గ్రౌండ్లో రాళ్ల మధ్య ఉండే ఈ సినిమా సెట్టింగ్ కూడా మనకి స్కేరీగా అనిపిస్తుంది హారర్ సినిమాల్లో వైలెన్స్ని గోర్ని ఇష్టపడేవాళ్ళు ద డిసెంట్ సినిమాని అసలు మిస్ అవ్వద్దు తర్వాత నెంబర్ సెవెన్ ఏలియన్ రిలీజ్ అయ్యి నలభై ఏళ్ళైనా ఇప్పటికీ ఫ్రెష్గానే ఉండే మాన్స్టర్ మూవీ ఏలియన్ టెక్నికల్గా చూస్తే సైన్స్ ఫిక్షన్ జానర్ అయిన ఏలియన్ మూవీని హారర్ అండ్ థ్రిల్లర్ కేటగిరీగా చూడొచ్చు ఈ సినిమా ప్లాట్ ఏంటంటే ఒక ఏడుగురు ఆస్ట్రోనాట్స్ కలిసి స్పేస్ షిప్లో ఒక గ్రహం మీదకి వెళ్తారు అక్కడ నుండి వచ్చిన ఒక కొత్త రకం స్పీసీస్ వీళ్ళ స్పేస్ షిప్లో ఒక్కొక్కరిని అటాక్ చేస్తూ ఉంటుంది ఏలియన్ మూవీ స్లోగా స్టార్ట్ అయ్యి తర్వాత తర్వాత ఒక థ్రిల్లింగ్ రైడ్లా మారిపోతుంది మాన్స్టర్ మూవీస్లో ఏలియన్ సినిమాని టైమ్లెస్ క్లాసిక్ అని చెప్పొచ్చు ఈ సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఏలియన్స్ మీద వరుసగా సినిమాలు తీయడం
క్లోవర్ఫీల్డ్ సినిమా మోడర్న్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ అడాప్ట్ చేసుకుని ఆడియన్స్ని స్టోరీలో ఇమ్మర్స్ అయ్యేలా చేసింది హ్యాండ్ హెల్డ్ కెమెరా వల్ల కొంతమందికి డిస్టర్బెన్స్ అనిపించవచ్చు కానీ ఈ ఎఫెక్ట్ క్లోవర్ఫీల్డ్ కథకి రియలిజంని యాడ్ చేసింది క్యారెక్టర్స్ అయితే సినిమా స్టార్ట్ అయినప్పటి నుండి పరిగెడుతూనే ఉంటాయి ప్రతి సీన్లో సర్వైవల్ కోసం ఫైట్ జరుగుతూనే ఉంటుంది కంటిన్యూస్గా క్యారెక్టర్స్ని ఫాలో అవ్వడం వల్ల ఒక సెకండ్ కూడా మనం తల తెప్పలేం ఆల్మోస్ట్ ఎక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ కానీ అన్నెసరీ సీన్స్ కానీ ఉండవు ఒక సీన్ తర్వాత ఇంకొకటి కంటిన్యూస్గా కాన్స్టెంట్గా యాక్షన్ జరుగుతూనే ఉంటుంది కెమెరా మూమెంట్ని ఫాలో అవుతూ ఇన్నోవేటివ్గా తీసిన సినిమా ఇది చాలా స్లీక్ అండ్ స్టైలిష్గా ఉంటూ మనల్ని అల్టిమేట్ థ్రిల్ రైడ్లో తీసుకెళ్లే న్యూ ఏజ్ మాస్టర్ మూవీ క్లోవర్ ఫీల్డ్ తర్వాత నెంబర్ ఫైవ్ జాస్ స్టీవెన్ స్పీల్బర్గ్ డైరెక్ట్ చేసిన ఐకానిక్ మాన్స్టర్ మూవీ జాస్ సినిమా స్టార్ట్ అయిన గంటన్నర వరకు కంప్లీట్ షార్క్ కనపడదు అయినా సరే స్పీల్బర్గ్ ఆడియన్స్ అటెన్షన్ని అస్సలు వదలలేదు ప్రతి సీన్లో టెన్షన్ని ఎమోషన్ని బిల్డ్ చేస్తూనే ఉంటారు హాలీవుడ్లో సమ్మర్ బ్లాక్ బస్టర్ అనే కాన్సెప్ట్ మొదలైంది కూడా ఈ జాస్ సినిమాతోనే అని చెప్తారు అంత సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అయింది జాస్ ఈ సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత షార్క్ని చూసి భయపడే వాళ్ళు పెరిగారని చెప్తారు ఇప్పటికీ జాస్ సినిమా అన్న వైట్ షార్క్ అన్న హారర్ ఫ్యాన్స్కి నైట్ మేర్ లాంటిది జాస్ సినిమాలో జీనియస్ అంటే స్పీల్బర్గ్ క్రియేట్ చేసిన సస్పెన్స్ అనే చెప్పాలి ఎందుకంటే మాన్స్టర్లు వింత జంతువులు ఉండే సినిమాలు చాలా వచ్చాయి కానీ ఆడియన్స్ని క్యారెక్టర్స్తో పాటు ఇమ్మర్స్ అయ్యేలా చేసింది చాలా తక్కువ సినిమాలు అందుకే జాస్ క్రియేట్ చేసే సస్పెన్స్ కానీ టెన్షన్ కానీ ఇప్పటికీ మర్చిపోలేవు సో ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే జాస్ ఈజ్ కల్ట్ క్లాసిక్ వాచ్ ఇట్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ జాడ్ డ్రాపింగ్ జాస్ సినిమా తర్వాత నెంబర్ ఫోర్ గాడ్జిల్లా ప్రపంచంలో ఒక ఫిక్షనల్ మాన్స్టర్ మీద ఇన్ని సినిమాలు రావడం కేవలం గాడ్జిల్లాతోనే పాజిబుల్ అయింది ఈ గాడ్జిల్లా స్టోరీ పుట్టింది జపాన్లో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ నుండి మొదలుపెట్టి ఇప్పటి వరకు దాదాపు ముప్పై ఐదుకు పైగా గాడ్జిల్లా సినిమాలు రిలీజ్ అయ్యాయి వీటిలో ఒరిజినల్ విజన్కి దగ్గరగా తీసిన హాలీవుడ్ మూవీ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ గాడ్జిల్లా ఇందులో స్టోరీ చాలా సింపుల్ సముద్రం నుండి సిటీలోకి సడన్గా పెద్ద గాడ్జిల్లా వస్తుంది అది మంచిదా చెడ్డదా అన్నది మనకి క్లైమాక్స్లో అర్థమవుతుంది ఇందులో మెయిన్ గాడ్జిల్లాతో పాటు మిగిలిన మాన్స్టర్స్ కూడా ఉంటాయి సో బిల్డింగ్ సైజులో ఉండే ఈ పెద్ద జంతువుల మధ్య పోటీ ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది అన్నిటికీ మించి విఎఫ్ఎక్స్ యాక్షన్ సీన్స్ వేరే లెవెల్లో ఉంటాయి చిన్నప్పటి నుండి మన అందరం కార్టూన్స్లో సినిమాల్లో గాడ్జిల్లా అని చూస్తూనే ఉన్నాం సో నొస్టాల్జియాతో పాటు యాక్షన్ ఫన్ కావాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా గాడ్జిల్లా సిరీస్ని ట్రై చేయొచ్చు తర్వాత నెంబర్ త్రీ జురాసిక్ పార్క్ బిగ్ బడ్జెట్ సినిమాటిక్ థ్రిల్లర్స్ తీయడంలో స్పీల్బర్గ్ని మాస్టర్ అని చెప్పొచ్చు అలాంటి మాస్టర్ఫుల్ మేకింగ్ జురాసిక్ పార్క్ సినిమాల్లో కూడా కనిపిస్తుంది ఎప్పుడో వేల సంవత్సరాల క్రితం అంతరించిపోయిన డైనోసార్స్ని మళ్ళీ రీక్రియేట్ చేసిన మూవీ జురాసిక్ పార్క్ ఇందులో ప్లాట్ ఏంటంటే బాగా డబ్బున్న బిజినెస్ మ్యాన్ డైనోసార్స్ని క్లోనింగ్ చేసి ఒక ఐలాండ్లో థీమ్ పార్క్ కడతాడు ఈ పార్క్ ఓపెన్ చేసే ముందు టెస్టింగ్ కోసం కొంతమందిని ఇన్వైట్ చేస్తాడు కాకపోతే సెక్యూరిటీ ఫెయిల్ అయ్యి ఆ డైనోసార్స్ అన్ని బయటకు వచ్చేస్తాయి తర్వాత జరిగేదంతా ఆడియన్స్ సీటేజ్లో కూర్చుని చూడాల్సిన మెటీరియల్ ఇందులో మాన్స్టర్ టీరెక్స్ అనే డైనోసార్ వర్షంలో కార్ సీన్ అయితే ఖచ్చితంగా మనల్ని థ్రిల్ చేస్తుంది స్పీల్బర్గ్ ఒక సీన్లో సస్పెన్స్ని టెన్షన్ని పీక్స్లో చూపిస్తారు అందుకే ఎన్ని సంవత్సరాలైనా జాస్ కానీ జురాసిక్ పార్క్ కానీ ఎవర్గ్రీన్ స్టేటస్ సంపాదించుకున్నాయి కంప్యూటర్ గ్రాఫిక్స్లో సినిమాటిక్ స్టోరీ టెల్లింగ్లో జురాసిక్ పార్క్ని ఒక మైల్ స్టోన్ అచీవ్మెంట్ అని చెప్పొచ్చు సో డోంట్ మిస్ దిస్ క్లాసిక్ మాన్స్టర్ మూవీ తర్వాత నెంబర్ టూ ద హోస్ట్ ఇప్పటివరకు అన్ని హాలీవుడ్ సినిమాలనే చూసాం కానీ మాన్స్టర్ మూవీస్ గురించి మాట్లాడితే ఖచ్చితంగా ఇంక్లూడ్ చేయాల్సిన సినిమా ఈ హోస్ట్ ఇది ఒక కొరియన్ మూవీ సౌత్ కొరియన్ ఫిల్మ్ మేకర్ బాంగ్ జూన్ హో డైరెక్ట్ చేసిన అల్టిమేట్ మాన్స్టర్ ఎపిక్ ఈ హోస్ట్ సినిమా ఈ మూవీలో నాకు పర్సనల్గా నచ్చిన ఎలిమెంట్ ఫ్యామిలీ ఒక చిన్న పాపను వెతకడానికి కుటుంబం మొత్తం కలిసి కష్టపడడం మనకి ఎమోషనల్ హై ఇస్తుంది ఈ సినిమాలోని మాన్స్టర్ పెద్ద సైజ్ చేప లాంటిది నదిలో అండర్గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్లో తిరిగే ఈ జీవి ఒక చిన్నపిల్లని కిడ్నాప్ చేస్తుంది అక్కడ నుండి గవర్నమెంట్కి ఒక డిస్ఫంక్షనల్ ఫ్యామిలీకి మధ్యలో స్టోరీ బిల్డ్ అయ్యి థ్రిల్లింగ్ రైడ్లో మారిపోతుంది అక్కడక్కడ హ్యూమర్ని ఫ్యామిలీ బాండింగ్ని మేనేజ్ చేస్తూ మనకు మంచి ఫీలింగ్ కలిగించే సినిమా ఇది మాన్స్టర్ మూవీలో ఉండే క్లీషేని బ్రేక్ చేసే కామెడీ డ్రామా అట్ ది సేమ్ టైం యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ఇది మాన్స్టర్ సినిమాలు మాత్రమే కాకుండా ఫ్యామిలీ థ్రిల్లర్స్ని కూడా ఇష్టపడే వాళ్ళు హోస్ట్ సినిమాని ఖచ్చితంగా మిస్ అవ్వద్దు ఫైనల్గా నెంబర్ వన్ కింగ్ కాంగ్ డైనోసర్స్ తర్వాత మాన్స్టర్స్లో
సౌండ్ మిక్సింగ్ సౌండ్ ఎడిటింగ్ విఎఫ్ఎక్స్ ఈ మూడు కేటగిరీస్లోనూ ఆస్కర్ అవార్డ్ కూడా గెలుచుకుంది కింగ్ కాంగ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ వర్షన్ ఖచ్చితంగా మైండ్ బ్లోయింగ్ మాన్స్టర్ మూవీ సో డోంట్ మిస్ ఇట్ సో ఫిల్మ్ లవర్స్ దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే ఐ హోప్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో మాన్స్టర్ మూవీస్లో మీ ఫేవరెట్ ఏంటో కింద కామెంట్స్లో మాతో షేర్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్